的赵甲弟，我想跟你交往。为什么呀？因为我能给你幸福。我要是追你，会打扰到你生活吗？君，为谁立啊？为立，夫，得不西部，为女的，但是你呀，无奈呢，不是无奈呢，莫可呢，为呢，不是，但记得，都，不记得灭呢。非常感谢同学们前来听我所教授的俄语文学名著口语训练课。一个俄国评论家曾经说过，整个十九世纪都不曾有过这样一部作品，它高于悲惨世界，因为在这里没有虚幻、编造、幻想，有的全都是生活。同学们，你们知道这是哪部作品吗？没有同学知道吗？是托尔斯泰的《复活》。没错，是《复活》。《复活》是列夫·托尔斯泰，是列夫·托尔斯泰三部曲中最高峰的一部。它不同于《战争与和平》。史诗般的磅礴，也不同于叶卡捷琳娜，有一丝骚动。它是一种无望而又不腐朽的悲悯。它其中有一个人物叫马兹诺瓦，是一个妓女，但却给人一种非常圣洁的感觉。有意思的是，很多作家精心雕琢的妇女形象，却往往给人一种非常悲索的感觉。这大概就是大师跟普通作家之间的区别吧。所以读《复活》，必须要有位不幸者，载居类的觉悟。这些都不认识啊！对啊，我们从来都没学。下面我请一位同学替我朗读一下这段话，然后给大家解释一下。那位同学，这个是语法看不懂，还是单词看不明白？老师，我不会口语。<笑>大家知道，我一直不排斥非俄语系的同学或者社会人士来旁听。应该这么讲，我非常欢迎热爱学习的同学过来学习，但这不代表我的教室可以作为追求女生的场所。这既是不尊重授课老师，也是不尊重在座的同学们。我不知道我还能找什么理由，继续允许你在我的教室存在下去。
在这位同学离开教室之前，我们请穆红礼同学为我们解释一下这段《战争与和平》中的经典名句。每个人都有缺陷，就像被上帝咬过的苹果。有些缺陷虽然很大，但这正是上帝喜欢的独特的芬芳。非常好，请坐。这位同学，可不可以请你离开我们教室，不要打扰我们上课？我就是想来看看穆红礼上什么俄语课，然后认真听一听，没有打乱课堂秩序的意思。穆红礼，你认识这位同学吗？认识认识。我不会口语，老师，我给您写吧自信到可以殉道的人只有德国人，那是因为德国人的自信源于一种虚构的知识——科学，而科学就是绝对真理的虚构知识。法国人的自信是因为他们相信，无论在智慧上还是身体上，无论是男人还是女人，他们都有着一种无法抗拒的魅力。英国人的自信是根据他们是这个世界上最有组织的国家的人民，而德国人认为自己掌握了真理、科学。这种科学是他们自己发明的，但是在他们看来，这就是绝对的真理。他书写的好像是《战争与和平》，这是战争，都是对的。你看，都是对的。社会给予了马兹诺瓦这样的女性无可动摇的名声。以至于他能说出最俗气、最愚蠢的话，而我们还在称赞他的每一句话，甚至在深挖他每一句话的意义。这些却是他自己都不知道的。哇！
张家杰。浪费时间没事吧？上来，我陪你去医务室。一会儿什么都别说。到路口只需要说往左往右。上来没事了，我先走了。你给我顺路啊，那就是感激涕零，打算以身相许了。感激是真的，不过不打算以身相许。今天不管是谁出现在你的座位上，被鳄鱼讲师当负面典型揪出来，我都不会替他说话。所以这跟你是什么学识、什么身份都没有关系。那你是打算让我收回那段评语？那是你的自由，我只是给出我自己的解释。我从来不试图去说服谁、辩驳谁，占据道德制高点的事儿，吃力不讨好。问心无愧就好了。理解万岁。就这样吧，再也不见。还要纠正一下，我叫赵甲地，江南甲地的甲地。还真是骄傲，赵甲弟，我请你吃午饭人这么多，咱们上雅间吃吧。不用，就这个吧，两荤一素多好啊
大姐，我要这套餐，再来五两米饭。谢谢。怎么了？看过《神雕侠侣》吗？看过啊。旁边那个把眼睛都快瞪出来的哥们儿，肯定是以为。以为什么？以为你就是小龙女，而我充其量就是那雕。不说这冷笑话，肚子还疼着呢。你肚子还疼啊？中药法子试过吗？一般大当归切片用水煎服，或者苦参研磨调醋吞服都是可以的。这些个法子百利而无一害，比你去医务室靠谱多了。你们这些女孩子的身体就得用心去调养，不然等岁数大了，后遗症多着呢。你怎么懂这个呀？我爷爷是郎中，小时候没事总跟他上山采药。你那个呀，就是冷痛。如果信得过我，我给你开一方子。就是材料有点复杂，我得去趟药店。这样好吗？怎么着？怕我给你下砒霜还是蒙汗药啊？怎么，你这种大侠还惦记我这种弱女子的死活啊？这大侠就得有大侠的风范，是不是？不然的话，不得被你当成贩卖《葵花宝典》或者《九阴真经》的江湖贩子呀？我这个叫放长线钓鲤鱼，吃吧。你就不想给人留点好印象？都是要一块过一辈子的人，早点暴露缺点有什么不好的？等到以后像一些夫妻一样，都躺在一张床上了，才发现彼此是那么陌生。一辈子，你上回见面的时候就说要给我幸福，车大弟，你说我能不能别这么不按常理出牌啊？我没不按常理出牌，我说的是真心的。我过去总唱那首歌给我男朋友听。结了婚都能离，谈个恋爱算什么呀？精神可嘉，不过是那做无用功。初中课本上明确定义过，那些无使用意义却又不得不做的功叫额外功，而额外功就是通常我们所说的无用功。这么看来。无用功就是有用功的必要条件。说到底，我还是在做有用功。狡辩。我初中那会儿是物理课代表，身兼化学课代表，牛不牛？牛。我最近可能不经常来海城外国语了，三天来一次吧。赵大弟，我们可以做朋友，而且绝对不是敷衍性质的那种朋友，这样不好吗？好啊，但不是最好。你怎么这么一根筋王总，这是你要的北城分公司的财务资料。你傻子上钩了？咱们派的都是靠谱的人，赵总喝高了就把文件签了。照片儿，我，我，我，我，我，我，哎
，大彪啊，啊，<笑>你这回可是摊上大事儿了。你让弟弟说你点什么好呢？啊，投资什么不好？你买块坟地，给自己留着用呢。赵商鸿的弟弟赵大彪，在赵甲弟出生前便跟在赵信身边做他的左膀右臂。与金海的几位野心家不同，赵大彪一直安心于自己的职位。许多曾在骑士集团的员工，目前都在金海集团内工作。在齐凤年的安排下，此时的赵大彪已深陷职场危机中。现在能救赵大彪的人，只有齐东藻舅舅，喂，董涛，救我，救我，救我！怎么了？你说。前两天，我买了块地，结果是一块坟地，坟地问题太复杂了，这根本不能开发。关键是，资金都在项目上。要是不能回款，资金流就断了。现在被黄若阳给发现了。什么？不是，你知不知道黄若阳一直在找你的把柄，要把你踢出金海啊？我知道，我知。不是我，这不是为了扒两个，这孩子这么苦，我看难受啊。你看他妈走了，他是吧？他妈出去之后，扒两一个人在那老宅里，多辛苦啊！现在上大学了，我这什么忙都帮不上。我这还舅舅的，你让秦舅大我，我做舅舅的，我觉得真的臊得慌，我所以我才干这种傻事儿吧。好，好，好，舅舅，你先别着急，我帮你想想办法。那你，你快点啊！你，你快，你，我在这等你啊！你快点啊！啊！小时候，那故乡像梦一样摇摆，很多路走不出，还不是年少轻狂。我闯啊闯，跌跌撞撞，找不到亮光。其实我从心底要的是你的爱，无尽。你是我的光，你是我的光，指向月光。像太阳，是我的光，永远的光，伴我远航。被我呐喊，我不再孤单，那远方无限的辉煌。看那天空多
晴朗，有你在我身旁，流星划过，许下了愿望。你是我的光。